This is Teacher Des with my partner Joe Labs, and I am here to discuss Lesson 4 of Math Module 1. Okay, so Lesson 4 talks about, um, Lesson 4 it talks about solving routine and non-routine problems involving uh, factors, multiples, and divisibility rules. So, uh, first thing, ako sang i-recap. Ako sang ibalikon sa ato ato ipainumdum sa inyo ha. Unsa tong mga steps in solving a problem sa atong nga learn in the previous years. Diba, first na tong ginabuhat yun is to look for kanang the question. Kapangitaon na to ang pangutana. What is us? Unsa ba yung pangayo na sa problem? And then, number two da yun. Ato din ginapangita ang mga given facts. Unsa tong mga problems nga gibutang dala. And then, number three, ato da yung gi ginapangita kung unsa ba ang operation nga gamiton i-add ba nato siya i-minus ba i-add ba nato i-subtract ba nato i-multiply ba nato ang ang certain numbers or ato bang i-divide so mo ang mga four uh, operations in math and then next din ana naging mag-create nta og mathematical sentence and then mag-solve na layon ta so for today um ako ni i-further explain pag yod kung unsa ang mga steps in solving a problem. So, before kong hatag sa mga steps, akong basahon ang problem na to for tonight. So, you can read it with me. Nada na sa ato ang board. Luis has to split 60 pupils in his class into different groups with equal number of members. In how many ways can he form these groups having no excess? Okay? So, in this problem, sa akong di show diri, first thing na atong buhaton, first na step is to understand. Let's understand the problem. So, unsa may gipangayo diri, ani nga problem? Diba ang pangutana ana nga problem is, how many ways can he form these groups having no exist? So, atong tanawan, Kapila ba niya pwede mabahin ang 60 ka pupils nga walay subra? So, dapat, meaning dapat, kung bahinun niya ng mga groups sa pupils, kung bahinun niya into groups, pila ka grupo ka ha ang pwede niya nga mahimo nga walay subra nga member. Dapat kung 6 siya, 6 tanan ang members niya na nga group. Kung mayon po kag 7 ka groups, dapat pareha sila, uniform sila o number of members. Muna siya ang question nga gipangutana. So, first nga step, you always remember, you have to understand the problem. Unsa ba'y gipangutana or unsa ba'y gipangayo nga buhato ni mo ana nga problem. So, ang atong, ang gipangayo sa ato ani is ato mang pangitaon kung pila ba ka groups ang pwede niya mahimo nga pareha sila o kanang kadaghanon sa membro ana nga group. And then, after you understand, unders, understand, imo ding pangitaon ang mga given facts. Here, kini nga problem, ang given facts niya ani kay 60, 60 pupils. So, isa ra ka given fact ang iyang gihatag, 60 ka pupils. So, na ay 60 ka pupils, and then kanang 60 ka pupils, kinahangla na to, bahinon nga equal ang number of members, or meaning pariho sila tanan, di walay, Walay musubra, walay daghan, walay gamay. Dapat equal sila, pareha sila. Balance ang pagkabahin sa 60 ka pupils into the groups. Okay? So, uh, sa tong first nga step, you need to understand. Second nga step, you need to plan. Meaning, you need to plan. Imong planuhon kung unsa ba ang angay ni mong buhaton. So, you think of a strategy. B, unsa ba? Sa Bisaya pa ni, sa amua pa ning lesson sa unang panahon, sa elementary ko, ang term nga gigamit sa akong teacher, ani, imuhang uh, kanang tinamban nga style, tambana, or imong tagsa-tagsaon, bahala o wala kayo follow nga steps 
Basta sa imo lang una-una. B, saan ka na ako ni pag-sob? Ah, muna akong buhaton. B, bayin-bayinon ka na ako ni siya. Hinahinayon ako bahin. So, yung na ang plan. You strategize. In, magunahuna mo kids kung unsa ba akong buhaton para masolve na ko itong pangotana. Di ba? Ang pangotana is pila ka groups ang makreate na to nga kanang dili siya magkwaki ang uban. Kung dili pareha silang tanan, pila baka groups. Lima baka groups, six baka ka groups, seven baka ka groups out of the 60 pupils. So, moto ay kaduha nga steps. Third nga steps nga itong pagabuhaton children is to solve. That's the third step. You solve the problem. So, isolve na ito ang problem. So, remember nga, pag mag-solve na ani nga problem, katong problem nga kung ipakita ka ganina kids nga, katong uh, 60 ka pupils. So, pwede na ta magtinamban ba? 60. Kung i-grupo na ko ni by 5, pwede ba ka ha? Kung i-grupo na ko ni siya by 10, pwede ba ka ha? Ang 60. Kung i-grupo na ko ni by 6, pwede ba ka ha? Sad. So, atong buhaton, kids, is kwaon na to ang mga factors nga gagamito na to sa 60. When you say factors, this morning mga numbers nga atong ginamultiply nga ang answer niya kay 60. So, for example, 60 nga number. Ang factors sa 60, dili na na to, to apilon ang the number itself o ang 1. So, dili na ta mo apil sa 60 times 1. Diretso na ta sa 60. Unsa ba yung mga numbers nga pwede na to mamultiply nga 60 ang answer. Una ang mga factors niya. So, Pwede na to gamiton ang uh, 60. You have 30 times 2. 60 magyapon siya, di ba? So, meaning, kung bahino na to siya kaduha, na ay tag 30-30 sila kada grupo. Pwede na. And aside from 30, 30 times 2, pwede sa na to gamiton nga factor sa 60 ang uh, 6 times 10. Di ba? 60 gya po ng answer, ana. 6 times 10. So, factors gya po ng 6 o ang 10. So, meaning, kung bahino na to ang 60 sa tag 6, uh, kung bahino na to ang 60 into 6 groups, na siya 10 ka-members. Kung bahino po na to ang 60 into 10 groups, na po siya 6 ka-members. So, muto ang mga factors sa 60. Okay. Balik ko na ko. Ang 60... Ibutang na to ang mga factors sa 60. Ang factors sa mga 60, you have 20 times 3. Factors na siya kay 20 times 3 equals 60. Meaning to say, kung bahino na to ang 60 into 20, uh, uh, kung bahino na to ang 60 into 20 groups, na siya 3 ka members. Kung bahino po na to ang 60 into 3 groups, na po siya 20 ka members. So, bahin na siya. What else? Unsa pa ba ang mga factors sa 60? You have um, 10 times 6. So that's the factors of uh, 20, uh, 60. Kung bahino na ito ang 60 into 10 groups, you have 6 members. Kung bahino po na ito ang 60 into 6 groups, you have naatay 10 pod ka members. So bali-bali na siya muna ang mga factors sa... What else? Unsa pa ba ang factors sa 60? Pwede po ang 15 times... Uh, 15 times 4, meaning 60 gapo na siya. Kay 16, i-times ni mo ang 15 times 4 equals 60 man. So meaning, kung bahino ni mo ang 60 into 15 groups, uh, 15 ka grupo na siya tag 4 members. Kung bahino po ni mo ang 60 into 4 groups, na siya tag 15 ka members. So bali-bali na na kids. Kaya mo muna ang mga factors sa 60. So muna inyong timanan children. So, what else? What are still the factors? Uh, you can have 12. 12 times 5. Uh, 12 times 5 12 times five equals 60. So, meaning kung ang 12 i-divide niyo into 5 groups, ay ang 60 i-divide into 12, na kay 5 ka-members. Kung ang 60 i-divide sa 5, na po kay 12 ka-members. So, bali-bali lang na children. Moto ang mga factors niya. And so, ato na din isolve. Di ba ang pangutana is pila man ka groups. Kapila na to siya pwede bahin nun. So, iha pa lang na pila ka fac factors ang naadan ha. Okay? So, kung masulat ninyo tanan ang factors, that's the uh, 
answer na dayon kung pila ka groups ang pwede nato ma divide uh, pwede nato mabahin sa 60 nga wala siyay kwaki or wala siyay subra equal ang number of pupils nga naaana nga grupo and then kaupat dayon nga steps to solve the problem is to check i-check na dayon nato kung sakto ba ang atong answer now kung atong ihapon tong mga factors niya mudagan siya og 10 ka factors tanan kung atong isula kung atong tan-awon and then kining 10 ka factors moingon na man dayon ta nga ang 60 pwede na to mabahin in 10 different ways okay muman to ang pangutan na in how many ways kapila ba nato siya pwede mabahin ang 60 into groups nga wala siyay kwaki or equal ihang number so Kung tanaw na to ang mga factors sa 60, pila ka factors ang nakalis dara, di ba? 10. So meaning, ang 60 pwede na to bahinon in 10 different ways. Nga purus siya walay subra or purus siya equal ang number sa iyahang members. So then ato na da yung isolve. How to solve the problem? In solving the problem, we have to check kung sakto bang answer na to nga 10 ka groups. 10 ways na to siya pwede mabahin. Ato siyang i-check by using divis divisibility rules for number 60. So, ang 60 ba divisible siya sa 2? If your answer is yes, so 1 na to siya. Ang 60 ba divisible sa 3? Yes, gihapon ang answer. Kaya di ba? 60, 6. Kung i-add ni mo ang 60 plus 0, 6 man ang answer din. Kung ba ya, ang 60, ang 6, ang 6 is multiples sa 3. So, pwede siya ma-divide sa 3. So, kaduha na to. So, meaning, pwede siya mabahin sa kaduha, pwede siya mabahin sa 2, pwede siya mabahin sa 3. So, duha na to ka ways. Unsa pa, is 60 divisible by 4? Pwede ba ma-divide ang 60 sa 4? So, yeah, to dong i-try. 66 divided by 4, 20. Five. So, meaning, divisible siya, gihapon, ang 60 sa 4. Okay? So, mura na, yung timanan. So, pila na to ka ways. Katulo na to nga ways. Kay 10 man, dapat ang answer, kay 10 man ang answer. So, dapat i-check na to kung kana ba siya nga mga numbers. Divisible ba siya sa, uh, divisible ba siya sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, and 30. Kay muman to ang atong mga factors nga gipang sulat. If your answer is yes, meaning to say, ang atong answer nga 10 ways na to siya nga ma-solve, uh, 10 ways na to siya mabahin, is correct. Okay? So, muna siya, unsa na to pag-solve sa mga problem. Now, atong i-recap lang na ko ha. Unsa to ang mga ways how to solve the problem? Number one, you have to understand. So, pangitaon ninyo ang question, what is asked, what are given, or what is given. Sa nga mga facts ang ipanghatag, that's step number one. You have to understand. Step number two is you have to plan. You plan. Unsa ba ang strategy nga imong gamiton? Unsa ba ka ang operation nga ang gamiton ako ani? Unsa ba ang missing? Unsa on ako ni pag-answer mo na siya ang plan. Step number two. Step number three is to uh, solve. Solve na din nato siya. So, Pwede na ito pangitaon ng factors, pwede na ito pangitaon ang multiples niya, or pwede na ito magtinamban kung maglibog pag mo. Do that. Uh, you have to solve. And then, ikaupat na itong buhaton is to check kung ang ato bang answer is correct or not. So, mura na kids sa ang inyong timanan. So, these are the steps in solving problems. So, thank you kaayo sa inyong pagpaminaw. Do not forget to subscribe. Like and share and then push the notification bell for more videos to come. So thank you. God bless you kids and hope and pray nga inyong nasabdan and maka-answer mo sa inyong hang module. God bless you. Bye.